muchas gracias por la oportunidad que nos dan, un placer realmente eh, visitarles, conocer, porque estamos nuestra primera vez que venimos por esta zona. Eh, lo que estamos observando realmente es una demanda de la población para que se habilite este paso, pero que este paso pueda tener niveles de control. ¿va? Yo les explicaba que existe, digamos, una viabilidad que es tener un punto de control migratorio. Un punto de control migratorio implicaría que El Salvador tendría que poner de su lado, digamos, la presencia de migración y de nuestro lado, porque eso permitiría, digamos, el control cuando nuestra gente cruce hacia El Salvador y cuando ellos crucen hacia nuestro territorio. Ahora bien, el tema de aduanas, aduanas como tiene que ver de un tema meramente comercial, depende, digamos, de un análisis en materia económica, qué tanta mercancía circula por la zona. Entonces, ahí aduanas debe hacer su análisis para ver la factibilidad. Si es factible en términos económicos de sostenibilidad de la presencia de su oficina. Pero digamos que eso ya hay aduanas digamos, va a ser sus valoraciones. Pero en el caso particular de migración y como lo planteamos en, digamos, en nuestra participación, llevaremos, eh, eh, el, digamos, un, eh, el compromiso y el informe, sobre todo, de lo que ha ocurrido este día acá y facilitaremos este informe al director de, nuestro, de la institución, el compañero Alan Alvarenga, para que se busque la factibilidad entre ambos gobiernos de poder habilitar este paso y tener la presencia de migración en la zona. De esta forma ya sería una forma legal de que se pase para El Salvador a Honduras, porque actualmente, pues eh, imagínense, si lo agarran las autoridades del de Salvador, lo deportan, y por esa razón hay mucha preocupación de gente que vive acá, tiene familias, terrenos, etc. Claro, porque si, lo, si digamos, si es capturado o es... Eh, de ambos lados, eh, eso somete a la ciudadanía a sanciones administrativas por eh, que están ingresando por puntos ciegos y no están regularizando, digamos, su ingreso al país. Entonces, lo importante ahorita es que ya conocemos la situación, llevamos la información y buscaremos, digamos, eh, los canales correctos para generar, digamos, esos acercamientos entre ambos gobiernos y que pueda darse un acuerdo que en una primera instancia permita la presencia de migración en ambos países para que pueda, digamos, haber el control de los ciudadanos que ingresan de ambos, de ambos países. Con esta primera reunión, porque se desarrolló una en Ocotepec, ¿verdad? Ya se inician los primeros pasos. Ya se inician los primeros pasos porque ya, digamos, las entidades de gobierno conocemos la, la situación y en este momento ya tenemos, digamos, aquí la presencia de la vicepresidenta del Congreso, Isis Cuellar, la gobernación, la presencia de instituciones, como aduanas y nosotros como migración, entonces ya hay un proceso de conocimiento de la situación y esto se eleva al más alto nivel que implica ya un acercamiento con el gobierno del de Salvador para generar un acuerdo que permita tener la presencia de las instituciones en este punto. Y algo interesante que ha sido testigo de que las, el señor alcalde, la delegación no pudo entrar a Honduras, ¿verdad? Correcto, porque hay un punto, digamos, de cierre eh, que se da en la zona, eh, que se dio a partir de, de la pandemia, pero que eh, realmente, como usted lo decía anteriormente, mientras no tengamos un punto de control, la ciudadanía de ambos países va a ser víctima, digamos, no víctima, sino eh, se le va a aplicar lo que establece el marco jurídico de ambos países que va a llevarlos a la aplicación de una sanción administrativa que ya está en la ley. Ya estos lugares eh, no permiten un comercio exagerado ya como aduanas, sino que simplemente sería un, una caseta de un lado al otro. Habría que analizar qué tanto movimiento económico hay en la zona. Y dependiendo del tipo de mercancías y el movimiento económico, eso vuelve más factible la presencia de aduanas en este punto. Ha sido usted muy gentil, muchas gracias. Bendiciones de estar en la frontera. Pues no, 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 hermoso realmente eh, estar en esta zona. Eh, digamos, mi familia es de esta zona fronteriza. Entonces, primera vez que vengo. Pero sí me siento muy contento y sobre todo llevamos el compromiso de contribuir realmente para que la gente del lado fronterizo nuestro y del lado fronterizo del de Salvador puedan eh, circular de, de la manera más legal y que podamos tener la presencia de la institucionalidad de ambos países. En la zona. Y algo peculiar, que hay precisamente un parquecito acá y vienen de allá a bañar, ¿no? Definitivamente, una zona bonita, hay una vegetación bonita y bueno, hoy lo bonito que está la presencia de la población interesada de ambos países. Ha sido muy gentil su nombre. Wilfredo Serrano. Gracias, Wilfredo. Muchísimas gracias para el mochilero 1413.